السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلبتنا الأعزاء في مختبر الكيمياء العضوية الجزء الثالث مثل ما تكلمنا بمختبر سابق ومختبرات اللي بالفصل الأول كان شغلنا كله على الادنتيفيكيشن يعني تشخيص بعض المركبات تكلمنا بدرس السابق أو بمختبر سابق عن identification of Uh, aromatic وال uh, aliphatic hydrocarbons. اليوم راح نبدي بال identification of carboxylic acid. So بالبداية we need to know what is a carboxylic acid. So a carboxylic acid is an organic molecule, okay, or group that contains a carbonyl group as shown right here and a hydroxy group. So this is the faction or this is the groups that Uh, determines or uh, show us what is a carboxylic acid. عندنا هنا موجود R group اللي هي هنا نتكلم عن aliphatic أو إذا كان AR aromatic carboxylic acid. مختبرنا وبشغلنا we will be uh, considering uh, two different molecules. One of them is a carboxylic acid with a ring. Okay. which is aromatic carboxylic acid and the second one would be an aliphatic carboxylic acid and we will like run some um, tests over them in order to determine whether they are carboxylic acid or not احنا مهتمين اذا كان aliphatic او aromatic لكن احنا نريد ناخذ المركبه على مود نشوف او النوعين على مود نشوف شنو الاختلاف بيناتهم مثل ما اخذتوها بالثيوريتيكال ليكتشرز بالجزء النظري الكربوكسيك اسيد انت المفروض يعني باي توداي يو شود نو لايك وات از كربوكسيك اسيد اند انكلودينغ ذا رياكشنز اند اتس بروبرتيز بس راح نتكلم عليها بصوره مختصره اوكي كربوكسيك اسيد از وي منشن ان ذا بريفيوس لاد ذات ذي ار لايك ا ان اورجانيك مولكيول اوكي ذات كونتين Uh, carbo carbonyl group which is right here and uh, a hydroxy group okay so these two groups refer to the uh, carboxylic acid uh بعض المركبات الكربوكسيليه اللي هي ممكن يكون formaldehyde ممكن يكون يعني ethanoic acid ممكن يكون يعني هو مركبات فاحنا راح نتكلم عن بعض من عندها ونشوف شلون نقدر نشخص هاي المركبات based on some uh, test okay uh نتكلم عن الكربوكسيليك اسيد والكومن نيمز اللي هي عندنا الفورميك اسيد استيك اسيد عندنا البروبانوك اسيد بيوتاريك اسيد اند فالريك اسيد هي بعض الاسماء للمركبات الكربوكسيليه uh, for the aromatic uh, carboxylic as we have benzoic acid we have Toluic acid, we have it could be like ortho or meta depending on the groups that attached to uh, could be like uh, beta toluic acid. So they are the same except that the groups, or, I mean the, the 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 methyl group right here uh, could be very, it could be on uh, ortho bara or meta positions. Uh, Ayubak names our nomenclatures uh, as is uh, shown right here for carboxylic acids. عندنا الميثانوك اسيد and we have الايثانوك اسيد بروبانوك اسيد and etc so they are just like ayubic names no trivial names so because they are differ uh, or they are different uh, depending on the way that they uh, name it عندنا شيء اسمه داي كاربوكسيليك اسيد داي كاربوكسيليك اسيد يعني عندنا مركب او يحتوي على مجموعتين طرفيه وحده on the left and the right sides كربونيل ويا او اتش كربونيل بها او اتش يعني مجموعه كربوكسيل سي دو مونت او اتش اوكي on both sides هاي عندنا الاوكسالك اسيد المالونيك اسيد السكسنيك اسيد احنا هنا شغلنا اغلب راح يكون عن هاي المركبات الداي كربوكسيليك اسيد اللي هي موجوده عندنا بالمختبر وراح ناخذ هسه جزء النظر مالتها وبالتفصيل وان شاء الله اذا صارت فرصه نتكلم عليها شلون نقدر نحضرها اوكي سكسنيك اسيد جلوتاريك اسيد اند اتسترا سو وي ويل بي كونسيدرينج اونلي اوكسالك اند سكسنيك فور ذيس امونغ ذيس مولكيولز اور 
carboxylic acid molecules okay نجي هنا عندنا الثالك أسيد، أيزو ثالك أسيد، تترا ثالك أسيد، يعني فقط ليشوفون شلون فقط ال 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 the difference between them is that they have like the same groups except that the position of the second carboxylic acid differs. okay يعني هنا عندنا على المواقع ما هذا يشوفون بالنسبة للذرة المركزية يعني هن يعتبرها المجموعة الرئيسية and then uh, we select the second one depending on it. We just want we talk about the salt of carboxylic acid. Uh, salt of carboxylic acid. يعني إحنا عندنا هس let's say that we have a carboxylic acid, okay? And we reacted with a, a compound. It could be like uh, let's say um, sodium hydroxide, okay? So uh, uh, acetic acid plus sodium hydroxide, it will give us a salt of that carboxylic acid. So first, for, first of all, CH3COO or Na, which is a sodium acetate, so uh, we can get it out of the reaction of the uh, acetic acid plus sodium hydroxide to give us uh, CH3C the water or, or Na, which is the sodium acetate, okay? plus water molecule or also it's called sodium ethanoate this is the second name or of the uh, molecule ammonium uh, ammonium butyrate butyrate اللي هو تكون من البيوتان okay the four carbon carbon plus مجموعه ammonium هنا انا okay فهنا يعني الغاية أو the reason of like using it is that we will be reacting these molecules or in carboxylic acid with uh, bases. It could be could be other molecules, and then we should know how to uh, do the reaction and what are the, uh, pro the 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 products of these molecules or of the action itself. Uh, this is also uh, some uh, carboxylic acid molecules. Uh, as it shown right here, we have carbonic acid, which on the left side. So let me just highlight it here, right here. Um, we have sodium bicarbonate and we have sodium carbonate. So we started from the carbo carbonic acid. So if it reacted, if it reacted with uh, sodium hydroxide, give us sodium bicarbonate as it's shown on the right side okay and then uh, this molecule uh, reacts with another sodium or another portion of a sodium hydroxide to give us sodium carbonate which is Na2CO3 this is just like a salt of carboxylic acid now let's just consider some physical properties of a carboxylic acid so first of all, when we talk about physical properties, we do refer to a polarity. So for the polarity of organic molecules, it's really important. Uh, let's just start off with a water insoluble. So carboxylic acid are water insoluble. So they are insoluble in water, except that if a carboxylic acid was, um, or it, if it was containing only like four carbon or less, it would be soluble. So this is an exception for the carboxylic acid. Other than that, they are like insoluble, okay? Um, for the acidic solution, a carboxylic acid would be uh, turning the, the, the litmus paper into a red if it was in an, an, an the acidic solution. Uh, it's also soluble in 5% of sodium hydroxide solution. Okay, so let's we'll just like uh, see here, right here, or down here, the uh, strong and st the acid and strong base, weak acid and weak base, and etc. Now let's move to the uh, practical section. Uh, for this part, we are going to do a distinction between a carboxylic acid and other type of or other mo molecule. It could be an aldehyde, a ketone, or an alcohol. Okay. Uh, first of all, we have the ferric chloride test. It's a general test, okay? So we cannot use it to do a distinguishing between a carboxylic acid 
and with other carboxylic acid. So it's the um, it's, this test is meant to be for uh, like a differentiation uh, or a distinguishing between a carboxylic acid with other molecules. Let's say a carboxylic acid with an alcohol. Okay. Uh, so first of all, after we wanna like uh, use this uh, test, راح نأخذ شنو هو acidic solution. يعني هو carboxylic acid and it should be acidic, right? And so we make it neutral, okay, by adding some, uh, let's say, ammonia solution, uh, test with a uh, litmus paper, and then perform the test with a ferric chloride solution. Uh, we will be adding a very low ammonia solution to make it neutral, okay, by drop right until we get it to the point that it is neutral, okay, when the pH of it should be around seven or seven and a half okay uh so this is how we make it uh so we add drop wise or uh, ammonia solution drop by drop and shake it to uh, a solution uh about 0 0.5 grams of the solid or two drops of the liquid acid in one centimeter uh or one milliliter as we uh, always refer to of water until the medium becomes basic as indicated by changing the color of the litmus paper as we mentioned previously to blue so blue means that it is a basic solution so we take a red litmus paper and if it turns a blue then we can say this is a basic solution and vice versa or changing the color of the phenolphthalein indicator so we know the phenolphthalein it's colorless in the acidic solution and it's kind of purple uh, in the basic solution uh, so sometimes we do refer to the uh, or the indication of the basic solution of this test by uh, smelling the, the the odor of the ammonia uh, into the solution so this is an indication but it's not a hundred percent good for like determining that so we will be using just a litmus paper and or a phenolphthalein as an indicator so in order to make the solution neutral the x of ammonia that we just added uh, must be removed by gentle heating so that could be done uh, by using a water bath so be careful not using a flame because it will disturb the system it will uh, get rid of you know your carboxylic acid therefore you will be ending up with nothing uh, so uh, so f and shake from time to time until both the odor of ammonia or pink color disappears so this is an indication of what you are going to do so for the smell I'm not uh, recommending that for you because when you enter the uh, lab you will uh, notice a lot of smells or different smells so you will not be able to distinguish between that so please do consider and depend on the color disappearing so if it color or the pink color disappears then you would you're good to go all right uh, so if we deal with oxalic acid or tartaric acid citric acid lactic acid uh, keep a portion of their neutral solution for use in calcium chloride. So we will be using calcium chloride and the procedure would be the same. So we will make it uh, neutral. I mean the solution, the acetic acid, uh, sorry, the uh, acetic acid or any carboxylic acid. And then we will be reacting it with calcium chloride in order to get our final product. And after we're done with everything, we are going to cool the solution and then add a few drops of ferric chloride solution to get different colors. So it depends on the type of carboxylic acid. So with oxalic, tartaric, citric, they have like different uh, colors depending on the, uh, the, the chain length, okay, and the groups that attach to it. This is how it looks like. So if we use formic acid or acetic acid, the, the result or the identification of it must be as follow. So now let's say that our compound was a formic acid. So it must be a red solution. What that means. 
So if you, after you uh, do the test, and finally you should go, you should get a red solution, in order to know that this molecule is a formic acid. يعني uh, بال final exam, uh, if I like give you uh, a carboxylic acid and ask you, and you don't know if it's a carboxylic acid or not, but you know with the ferrochloride test. We are using a, this test to distinguish between a carboxylic acid and other molecules. For the carboxylic acid, it must be red. If it, if you like get finally a red solution, then then you should say or you could say uh, we have a carboxylic acid and it's a formic acid. Okay. For the succinic acid, uh, it would be light to brown precipitate. يعني هنا أنا الشغل ما راح يكون على اللون فقط أضيف الفرك كلوريد سوليوشن أوكي and uh, after I like make it neutral add the ferric chloride solution and then cool it down بالأخير لازم شيء طين طين أما ريد إذا كان فورميك أو أستيك or it could be succinic or benzoic acid and the result would be light brown precipitate or violet solution if it was a salicylic acid and etc. هاي الرزوات هي هاي اللي لازم تحفظها وتأكد عليها يعني ممكن بالكوز أجيب لك أقول لك شنو اللون مالته ساكسينيك أسيد بنزوك أسيد تعرف إنه تو لايت براون بريسيبيتيت أوكي فهذا الجدول كلش مهم تحفظه ناو ذا ستيبس أوف ذا تيست هنا عندنا اللي دي يصير أن إتش فور أو إتش اللي هي الأمونيوم هيدروكسيد ويا الكربوكسيليك أسيد راح ينطينا أمونيوم كاربونيت أو كاربوكسيليت ويا الماء Uh, so when the molecular bond, as we said, neutral, we have not at ECL3, and we get this ferric salt of the acid plus 3NH4Cl. If I call the basic, so we remove the X of uh, ammonia, okay? X mat ammonia, we got FeOH by 3 plus 3NH4Cl. At ECL3 plus 3NH4OH. راح يصير عندنا NH4OH بلس RCOO باي 3 FE اللي هو نفسه الـ X اللي ضفناه بالإضافة إلى FeOH باي 3 تمام؟ راح نسوي elimination of the X of ammonia is important since the brown orange precipitate of ferric hydroxide formed by this X is interferes with the color of the ferric salt of the acid resulting in the false result. Uh, إذا كان المادي أسيديك solution colors uh, complexes are formed مثل ما تكلمنا قبل شوية ال FeCl3 with an acidic solution حنطيني colorless soluble complex اللي هو هنا تمام هاي فقط الستيبس اللي تكلم عنها قبل شوية والمعادلات فأنتم مطالبين بهاي المعادلات تعرفون جاي يصير يعني شنو هو اللي صار بالخطوة الأولى والثانية والثالثة uh, إذا استخدمنا formic acid اللي هو هالصيغة مالته في سيال اللي تروح نطين هذا الريد كلر اوكي هاي تحفظ المعادلة مالته اذا استخدمنا السكسينيك اسيد هذا المعادلة مالته يعطينا هذا الجواب مالته يعني نفس تشوفون نفس الصيغة نفس الشغل اكسبت انه المتر راح يرتبط وياه فقط هذا المتر اللي هو الافي راح يرتبط وياه والهيدروجين اللي موجود هنا أنا بكل كاربوكسيليك اسيد راح يطلع ويا السي ال مالت الاف اي سي ال 3 از باي برودكت بالنسبة لل البنزويك اسيد نفس الخطوة يعني لايت براون بريسيبيتيت وينطيني نفس الحالة انه شوف الهيدروجين اللي هنا ويا الاف اي يعني نفس النواة كلها مجرد انه الحوامض هنا الكربوكسيك اسيد ار ديفرنت هنا اف وي ونت تو ديستنجوش بين ذيس تو اسيدز اد فيو دروبس اوف ديليوت سلفيريك اسيد تو هاي كلش مهمة تو ذيس لايت براون بريسيبيتيت وذ شيكينج ثيربلي And liberating the free carboxylic acid back. يعني نصير عملية reversible. Okay. If the liberate or liberated acid is water soluble, then it's a succinic acid. يعني هنا أنا راح نقدر نميز بين البنزوك والسكسينيك أسيد. تمام. ش راح نضيف له؟ راح نضيف له دلوس الفيريك أسيد. راح نرجع الحامض للوضع الطبيعي. نقلنا. تكون انسولبل اكثر من اربع ذرات كربون واقل من اربع ذرات كربون تكون شنو هو؟ سولبل. فهنا يكون اذا كان ووتر سولبل ذن اتس سكسينيك اسيد 
هو اليفاتيك اون ذا اذر هاند بنزوك اسيد از ليبريت از ا وايت بريسيبيتيت بيكوز اتس انسولبل از وي منشن قلنا احنا اكثر من اربع ذرات كربون يكون انسولبل تمام فكلش طريقه كلش مهمه للمزج او عفوا للتمييز بين السكسينيك اسيد وال اقول لكم يعني السؤال ما ممكن يكون هاو دو ديستينجويش بين اي سكسينيك اسيد اند بنزوك اسيد يوزنج فور كلورايد تيست تمام هذا السؤال ما تجيك هنا أنا نفس الحاله هذا قبل شويه تكلمنا عليه احنا الحكي اللي نحكي هذا everything we say نترجمه على شكل معادله كيميائيه فهنا لايت برايت بريسيبيتيت راح نفعل ويا دليوس سلفيريك اسيد سولبل سكسينيك اسيد فهذا بالنسبه للسكسينيك اسيد تمام بالنسبه للبنزوك اسيد هنا راح يكون انسولبل يكون وايت بريسيبيتيت زين سالسيك اسيد جيفز اي فاليد كلر اوكي هاي هنا عندنا اللون مالته يكون هي الشكل مالته تشوفون انتم ترى مجرد تحفظون الستراكشرز مالت الموليكيول اتسيلف التفاعل ديس مجرد انه سبستيوشن رياكشنز اوكي 